12, analyzing numbers and quantities. Unit 12, analyzing numbers and qualities. All right, guys, so this is another math and numbers unit or class here in your course English for Software Engineering. Esta es la clase 12, analizando números y qualities. Tenemos otra clase de números y matemáticas en este curso de inglés para desarrollador de software, software developer. Quantities expressed in engineering. Quantities expressed in engineering. Vamos a empezar con una lectura así que sígueme sigue con los ojos la lectura porque de ahí vamos a sacar el vocabulario para la clase de hoy so let's get started reading follow me with your eyes make sure you check out today's vocabulary are you ready? exercise 5 page 27 7.3. Quantities expressed in engineering. Numbers appear in multiple forms. Some quantities are expressed in fractions. Example. Three out of every four software engineers in a region have bachelor's degrees. Therefore, three quarters of software engineers have degrees. The same number can be a percentage. Example. 75% of software engineers have degrees. Percentages sometimes appear as decimal numbers. In this case, the percentage comes after a zero and a point. Example, the rate of software engineers with degrees is 0.75. It is easy to convert a percentage to a fraction. Simply use the percentage as a numerator and a hundred as the denominator. Then reduce the fraction to its lowest form. Example, 75 over 100 equals 3 over 4. All right. Con estos ejercicios de lectura, yo te recomiendo que literal te pongas a read out loud a leerlo en voz alta yo te recomiendo que te pongas a leer estos textos en voz alta para que practiques tu pronunciación lectura es la mejor arma para subir tu nivel de inglés tu pronunciación tu acento y acercarte a fluidez cada vez más entonces Uh, sígueme con los ojos y recuerda que tú tienes este material aquí en la plataforma y puedes pausar este video y atacar estos ejercicios por tu cuenta te voy a enseñar cómo leer en voz alta uh, numbers appear in multiple forms some quantities are expressed in fractions example 3 out of every four software engineers in a region have bachelor's degrees. Therefore, three over four or three quarters of software engineers have degrees. Three quarters. Three out of every four. The same number can be a percentage. Example, 75% of software engineers have degrees. Percentages sometimes appear as, a, as decimal numbers. In this case, the percentage comes after a zero and a point. Example, the rate of software engineers with degrees 
is 0 0.75. 0 0.75. It is easy to convert a percentage to a fraction. Simply use the percentage as a numerator and 100 as the denominator. Then reduce the fraction to its lowest form. Example, 75 over 100 equals 3 over 4. Get ready. Before you read the passage, talk about these questions. What are some different ways to express parts of a whole? What are some different ways to express parts of a whole? Ok, recuerdan cómo tenemos que utilizar la información de la pregunta para contestar todo y así practicar más inglés y lograr fluidez. Some different ways to express parts of a whole. Ahora sí, el verbo principal de la pregunta. Are... Ahora hay que analizar esta pregunta. Miren, revisen dónde está el R. Ya utilicé todo esto, ¿correcto? No he usado la palabra de preguntas de información. Esta expresión es la información que quieren que tú pongas en tu respuesta. Así que eso es la parte donde terminamos are different ways to express parts of a whole fractions decimals right percentage Entonces, tienes que poner mucha atención en la lectura y así serás capaz de responder estas preguntas. Number one, what are some different ways to express parts of a whole? Hey, student, what are some different ways to express parts of a whole? ¿Qué, qué son diferentes maneras para comunicar o expresar las partes de un entero. Algunas maneras diferentes para expresar las partes de un entero son fractions, decimals, percentages. Number two, how can someone convert a percentage into a fraction? Easy. It's right here. Look. Simply, use the percentage as a num numerator and denominator 100. So, for example, 75 over 100 equals 3 quarters. Uh, this was 75% uh, originally. Originalmente era el 75%. Cuando dicen el 75% es el 75 de 100. El whole, el completo, sería 100. Y ahora lo reduces a lo más bajo que se pueda. 75 es grande. Pues, tres partes de 4 es lo mismo. Ahora el 4 representa algo entero. El denominator representa el entero. Entonces, aquí están las instrucciones completas y técnicas. Use the percentage as a numerator. Ok. Este es mi percentage. Te le puse el 
símbolo de porcentaje. Y ahora tienes que acordarte de la clase de matemáticas de la primaria, el denominator y el numerator. ¿Cuál, es, cuál va arriba? ¿Cuál va abajo? Denominator es el de abajo, ¿correct? Ahí lo puse, dice 100 as the denominator. And then reduce the fraction to its lowest form. Three quarters. So, to convert a percentage into a fraction, use the percentage as the numerator and 100 as the denominator and reduce it. Now, read the textbook chapter. Mark the following statements as true or false. Number one, fractions sometimes contain decimals. Uh, false. Decimals is with a point. Fractions is numero arriba del otro. Y utilizamos la palabra over, ¿se fijaron? Over, porque está arriba. Number two, percentages can be expressed as whole. Or decimal numbers. Yep, that's true. Puedes cambiar. Un porcentaje lo puedes expresar. Como decimal numbers o como un whole. Aquí está el décimo. ¿Recuerdan las instrucciones? The percentage comes after a zero and a point. Ok, zero. Décimo point. Así se llama este point, right? ¿Se acuerdan de la clase de matemáticas? Décimo point. And the percentage, 75. So that's true. When a percentage is converted to a fraction, the denominator is 100. Oh, la misma pregunta del calentamiento, ya lo practicamos. True, ya tuvimos el mini tutorial de fractions, denominator, numerator, la clase de la primaria, quinto de maybe middle school. All right, vocabulary. Match the words one through six with the definitions A through F. We got point, percentage, out of, numerator, denominator, and reduce. Este es como el diccionario, literalmente tenemos las definitions. Letter A. The number above the line on a fraction. Above. The number above. Conoces la preposición Above, above the line, numerator, levanten la mano si batallaban con estos, este vocabulario en la clase de matemáticas en la primaria, The numerator is el de arriba, the number above the line. Y el de abajo, below. Below, otra preposición. 